ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இது உங்கள் சமையல் இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் பத்தே நிமிஷத்தில் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் டேஸ்ட்டும் பிரமாதமாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னு தானே பார்க்குறீங்க அவல் இருக்கு இல்லையா அந்த அவளை வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக அவல் பாயாசம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு சட்டுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு அவல் இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் திக்கான அவலாக இருக்கும் பாருங்களேன் ஒவ்வொருத்தர் ரொம்ப லேசாக இருக்கும் அது சேர்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி திக்காக இருக்கிற அவலை சேர்த்துட்டு இதில் ஒரு நிமிஷம் நல்லா அதை ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க உங்களுக்கு வந்து அவலில் நல்லா ஹீட் ஏறணுங்க அப்படி தொட்டை பிடிச்சோன்னா அதை வந்து பிடிக்கக்கூடாது முடியாத அளவுக்கு ஹீட் ஏறணும் அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போது இதை என்ன பண்ணலாம் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா அதை ஃப்ரை பண்ணி விடலாம் அந்த காலத்துலலாம் யாராவது வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வர்றாங்க அப்படின்னா டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு பாயசம் தாங்க பண்ணுவாங்க வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட்டு வந்துட்டாலே அந்த காலத்துலலாம் வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட்டு வர்றாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க உடனே பாயசம் பண்ணுவாங்க எந்த பாயசமாக வேணா இருக்கட்டும் சட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி அவல் பாயசம் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ரவையை வச்சு பாயசம் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது பாயசம் தான் பண்ணி தருவாங்க இப்போல்லாம் அப்படியே டோட்டலாக மாறிடுச்சு யாராவது வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வர்றாங்க டக்குன்னு ஏதாவது செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நூடுல் செஞ்சு தர்றோம் ஆனால் அந்தளவுக்கு அதெல்லாம் உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது கொஞ்சம் ஹீட் ஏறிட்டு இருக்கு நம்மளும் இதே மாதிரி அப்பப்போ நம்மளும் வீட்டை செஞ்சு கொடுத்தோன்னா நல்லா இருக்கும் அவளில் வந்து எப்படி இருக்கும்னா அரிசி தானே இது அதை எப்படி இருக்கும்னா கொஞ்சம் மண்ணெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சான்சஸ் இருக்கு அதனால இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லதுங்க நீங்க வறுக்காம அப்படியே சேர்த்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து பாயசம் நல்லா இருக்குது அதனால நீங்க நல்லா வறுத்துக்கோங்க பவுலுக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இப்போ இது ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிட்டு நல்லா ஊற வச்சிடலாம் நம்ம எடுத்துருக்கிற அதே கடாயில் என்ன பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக நெய் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி நெய் ரொம்ப கம்மியாக தாங்க சேர்க்க போகிறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து பாயசத்துக்கு தாளிச்சிடலாம் உங்களுக்கு எந்த நட்ஸ் பிடிக்குமோ அதை சேர்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி முந்திரி பருப்புலாம் எடுக்கலைங்க பாதாம் இருந்தது அதனால் முந்திரி பருப்பு எடுக்கலாம் சரி பாதாமே போட்டுடலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் இன்னொன்று கிறிஸ்மஸ் பழம் இருக்கு இல்லையா ரைஸ்னால் அது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் சில பேருக்கு பாயசத்தில் அந்த முந்திரி பழம் வந்தது பிடிக்காது கிறிஸ்மஸ் பழம் பிடிக்காது அவங்க மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகட்டும் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ எடுத்துடுறேன் இதை இதிலேயே தாங்க எல்லாமே நம்ம பண்ண போகிறோம் பால் இதிலேயே சேர்த்துடலாம் பால் வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சமாக தான் சேர்த்து செய்ய போகிறேன் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் அளவு பால் சேர்த்துக்கிறேன் அப்பா கடாய் நல்லா சூடாக இருந்தது அது லைட்டாக தெரிச்சிருச்சு கொஞ்சம் இது பால் காயிட்டும் ஏற்கனவே இது வந்து காய்ச்சின பால் தான் இருக்கட்டும் கொஞ்சம் மட்டும் ஹீட் ஆகிடட்டும் ரெண்டு ஏலக்காயை தட்டி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அதுவும் உங்களுக்கு வந்து பசும்பாலில் செஞ்சிங்கன்னா அதனோட டேஸ்ட்டே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பாக்கெட் பாலில் செஞ்சாலும் நல்லா இருக்கும் அது திக்னஸ் கிடைக்கும் அது திக்காக இருக்கு இல்லையா அதனால் திக்னஸ் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம அவளை ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது அதில் சேர்த்துடலாம் தண்ணி எல்லாத்தையுமே ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்க்கலாம் அவளுக்காவது இந்த மாதிரி வறுக்கிற வேலை இருக்குது ஆனால் நீங்கள் ரவையில் செஞ்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு அந்த மாதிரி வேலை தேவையே இல்லைங்க வறுக்கவே தேவையில்லை அப்படியே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் போட்டால் போதும் அப்படியே மழை மழைன்னு வந்துடும் உங்களுக்கு ரெண்டு கிளாஸ் நிறைய வந்துடும் பாயசம் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க அதை பால் நல்லா பொங்கிட்டு இருக்குங்க இந்த பொங்குற ஸ்டேஜில் நீங்கள் என்ன படிக்கங்க நல்லா லோ ஃப்ளேம் பண்ணிவிட்டு ஒரு கரண்டி எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க நல்லா ஏலக்காயோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா வந்துட்டுருக்குங்க நார்மலாக பால் குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு நேரம் மாதிரி ஏலக்காய் போட்டு குடிச்சு பாருங்களேன் எப்பயாச்சும் ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் கடைகளில் நம்ம பால் வெறுமன பால் வாங்கி குடித்தோம்னா அவங்க ஏலக்காய் போட்டிருப்பாங்க ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அங்கே அதுக்கு அதுதான் ரீசன் கடையில் டேஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு ரீசனே அதுதான் ஒரு கப் அளவு நம்ம அவள் சேர்த்துவோம் இல்லையா நான் வந்து அப்படியே ஹாஃப் கப்பு வந்து ஜீனி சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு கூடுதலாக வேணும் அப்படின்னா சேர்த்துக்கோங்க நான் எப்போயுமே பாயசம் வந்து கொஞ்சம் மைல்டாக தாங்க குடிப்பேன் கப்பளவு வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் எத்தனை கிளாஸ் மில்க் எடுக்கிறீங்களோ ஒரு கிளாஸ்க்கு மூணு டீஸ்பூன் அந்த மாதிரி கணக்கு வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஆறு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கிற மாதிரி கண
பவுலுக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு அப்படியே சுட சுட இருக்குங்க ஆனால் எனக்கு வந்து அவள் பாயசம் சூடாக சாப்பிட்றது பிடிக்காது கொஞ்சம் ஆற வச்சு சாப்பிட்டா தான் பிடிக்கும் இன்னும் கொஞ்சமே திக்காயிலும் டேஸ்ட்டு பிரமாதமாக இருக்கு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இது செய்கிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ் தாங்க நீங்களும் இந்த பாயசம் ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்க உங்க வீட்டுக்கு யாராவது திடீர்னு கெஸ்ட் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க வேற எந்த மாதிரி ரெசிபி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல பாக்கலாம் தேங்க்யூ பாய்